ಹಾಯ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಎಜೆಂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಏಜೆಂಡ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೊದಲು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರಿನ ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಪಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಸೊ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಮೌಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ ಟ್ಯಾಪ್ಗಿಂತ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಿಂತ ಹೈ ಎಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಪಿ ಸಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಪಿ ಸಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಪಿ ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಒನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸರಿನ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಗ್ರೀಕಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಗ್ರೀಕ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸರಿನ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎರಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರಿನ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೌಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೀಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ಜನರಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದು ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಆರ್ ಒನ್ ಸೊ ಏನಿದು ಝೀರೋ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಬೈನರಿ ನೋಟೇಷನ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಒನ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈ ಭಾಷೆನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಡೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಏಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೊ ಏಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಇದಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಏಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಾಮ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಈವನ್ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆ ಥರ ಏಟ್ ಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಏಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈಟ್ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಗೀಗಾ ಬೈಟ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಗೀಗಾ ಬೈಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟೆರಾ ಬೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಮೆಮೊರಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೆಮೊರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಥರ್ಟಿ ಟು ಜಿ ಬಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ಅಥವಾ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಜಿ ಬಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಗೀಗಾ ಬೈಟ್ಸ್ ಜಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು ಗೀಗಾ ಬೈಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರಣ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿಫರಲ್
ಓಕೆ ಈ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿ